Good morning, dear colleagues, guests, students and faculty members. We are very happy to start our International Scientific Symposium on Emerging Issues in Environmental and Occupational Health, Mining and Construction in Transition Economies. We were very happy to see the sun and hopefully today you can see Mount Ararat. <laughs> So changing economies in the former Soviet Union and other parts of the world bring new socioeconomic impacts to societies in the region, including increases in the mineral extraction and construction, which leads to growing risk to workers and community health and especially children if we do not take special measures for occupational and environmental health issues. So we have decided to organize this uh, symposium with our colleagues from Collegium Ramazzini to improve the understanding of how evidence-based scientific findings can be applied to strategically protect workers and community health in the region. The symposium brought, brought together internationally recognized experts from Germany, France, Italy, Norway, Sweden, and the United States to share their recent experiences with our colleagues in medical and public health field and also fellow citizens in our region. So we hope that occupational and environmental health scientists from academia, governmental and non-governmental organizations, business, labor, and also others from public and private sector will find their participation in today's symposium helpful. I want to recognize the organizers of today's event, which is the American University of Armenia and Collegium Ramazzini. And we will have representatives from both institutions greeting you today. And we're very happy that we also have the first Deputy Ministry of Health with us, Dr. Haigdar Pinyan. I would also like to thank the following organizations for their sponsorship and in-kind support of the symposium. Otherwise, we wouldn't be able to pull this together. Thanks to Collegium Ramazzini, American University of Armenia, the National Institute of Environmental Health Sciences, National Institute of Health of the United States, Terror Graphics International Foundation, Blacksmith Institute, and finally, Counterpart International, who helped us to bring people from the regions of Armenia to participate in this important symposium. Now I would like to invite Dr. Dennis Levins, the Provost of the American University of Armenia, to say a few greeting words to our audience. Please. Thank you, Vardui. Appreciate that. Uh, on behalf of President Bogosian, who is traveling, <clears throat> but will be here tomorrow, the faculty, on, and also on behalf of the faculty, staff, and students of the American University of Armenia, I'm very pleased to welcome you to this international scientific symposium on emerging issues in environmental health, mining, and construction in transition economies. A special welcome to our guests who have traveled from abroad to contribute to our collective learning. I'd like to thank the sponsors and organizers of the conference, and special thanks to the co-chairs, Dr. Philip Landrigan, Dr. Vardvi Petrosian, who is our Associate Dean of the School of Public Health. Thanks to Alan Amerkanian, Director of the AUA Okopian Center for the Environment, and a very special thanks to the Collegium Ramazzini for its collaboration and contributions to this conference. All of these people have staff behind them who have made this possible, and I'd like to extend a thanks to those staff members as well. This conference continues several important initiatives and projects for us here at AUA. In November, AUA hosted a very successful conference on Armenia's choices on mining and socioeconomic development. Recently, AUA has partnered with the Blacksmith Institute and the Armenian Ministry of Health and the Armenian Ministry of Nat Nature Protection to develop an inventory of toxic waste sites in Armenia. If I may be allowed a metaphor, the platform or table on which this conference is set may be said to rest on four legs, work, health, 
education, and safety. These are big words, but words that are central to the formation of civil and successful societies, words that govern or should govern policy, law, business, attitude, and human behavior toward our conspecific and our other specific neighbors. Big words, but words that inform the mission, disposition, and ethos of the American University of Armenia, as well as the work of the conference attendees here and those attending or participating from around the world. <clears throat> Some specifics. Armenia is rich in extractable resources. Depending on who is counting and how things are counted, there are six or seven hundred mines in Armenia in various states of use, development, and decay, accounting for over half of Armenia's exports. The effects of mining have in some cases resulted in dangerous metals, heavy metals, and other contaminants being sorbed into the ground and the groundwater. And you can finish the sentence from the groundwater. Documented presence of heavy metals, including mercury, arsenic, and cadmium in farm produce in certain mining communities in Armenia affects the health and safety members of those communities and beyond. With perhaps 60% of people in urban centers, including Yerevan, feeling the effects of that tailing and of that groundwater um, pollution. This conference aims to address these and other related issues on environmental health and safety. During the conference, you will hear about workers' risks and workers' health in mining and construction industries. You will learn about carcinogens in our and other workplaces. You will discuss prevention and minimalization of health and safety risks. Few topics are more important or more timely. As we all have obligations to the state of our communities, work, health, education, and safety. On behalf of all at AUA, I'd like to once again welcome you to the conference. Thank you for bringing your knowledge, insights, and expertise to us and to all at the conference, and wish you a most rich and successful conversation. Thank you, Dr. Levins. Now I would like to invite Dr. Miranda Sofriti, who is the Secretary General of Collegium Ramazzini, to have greetings. Good morning. I wish, uh, first of all, to congratulate with all the organizers of this uh, symposium. And also I thank the American, uh, American University of uh, Armenia to have uh, this meeting uh, with, uh, organized with uh, Collegium uh, Ramazzini. And uh, I thank also the uh, members of the uh, organizing committee, uh, Margaret von Braun, uh, Danny, um, I know him uh, like a Danny. <laughs> so, uh, anyway, and, uh, and uh, of course, uh, Dr. Petrosian, who did uh, a lot of uh, contact uh, with uh, the fellows of the Collegium uh, Ramazzini, and uh, she helped uh, very much uh, all of us. Collegium uh, Ramazzini is uh, an uh, international uh, academy which has been founded uh, in uh, 1982 by uh, Professor Irwin Selikov of uh, Montaigne 
and uh, Professor Cesare Martoni of uh, the Ramazzini Institute uh, in Bologna, Italy. These uh, two giants uh, of uh, environmental science and oncology were uh, collaborating in the foundation of the Collegium with uh, uh, Dr. Myron Menman, who is here present uh, and uh, who had so much part in the foundation of the Collegium. The mission of the Collegium is uh, to be a bridge between uh, science uh, and politics and social part. Is doing uh, this uh, mission throughout uh, several actions. In first, uh, producing statement on very hot uh, uh, problem, particularly on asbestos. Uh, asbestos and uh, benzene, also MTBE, an, uh, an answer of uh, octane of uh, gasoline, and uh, also on uh, many other aspects. Uh, Collegium Ramazzini is uh, composed of uh, 180 members, right now 173, from uh, more than 32, 33 countries all around, all around the world. Uh, Collegium is uh, organizing time-by-time uh, -time, uh, conference. We had the first conference in uh, 1985 in Bologna, uh, uh, denominated uh, How to Live in a Chemical World. And after that, every 10 years, uh, we do a conference on this uh, issue and uh, the proceedings are published on the annals of the New York Academy of Sciences. Uh, also, we performed other conferences in uh, several countries, uh, particularly uh, we did uh, once uh, in uh, India, we did uh, another in uh, Argentina and uh, Uruguay, and uh, also we did uh, one conference in uh, Ecuador and now here in Armenia. It is our uh, effort to organize uh, time by time in uh, several countries uh, a conference uh, dealing with uh, environment and uh, public health. We consider that uh, very important uh, to call together people of uh, country and country and uh, uh, member of the Collegium, uh, which are, in our opinion, the best uh, experts uh, in the field of uh, environment and uh, environment and health. So the fellows meet uh, every year in uh, Carpi, the birthplace of uh, Bernardino Ramazzini, which is uh, uh, the founders of uh, occupational medicine, occupational health. And, uh, and uh, each year we meet uh, 70, 80 uh, members of the Collegium, and in that occasion, uh, one uh, member of the Collegium or a uh, scientist uh, with very high recognition is uh, awarded with the uh, Ramazzini Award. This is the way to uh, recognize the stature of uh, the uh, member of the Collegium uh, Ramazzini. So, to end, uh, I wish uh, to express again my f very high pleasure to be here and I am sorry that uh, our president Phil Landrigan is, was, was unable to attend uh, at, uh, at the meeting and uh, I bring uh, his best uh, saluti to the uh, member of the of the of the to the participant of the conference and uh, I wish to all of us uh, to have a uh, good work and produce uh, good information for all our students and also uh, specialists of the fields. Thank you. Thank you, Dr. Sofretti. And now I would like to invite to the podium the first Deputy Minister of Health, Dr. Haik Darpinian, to greet our participants, since today we're going to talk about occupational and environmental health, the health of the workers and the community members.
Արոշապայության Հետ խորհրդային Հայաստանում լեռնահանգային արտնաբերությունը եւ շինարարությունը նոր թափ են առնում եւ այսօր երկրի զարգացող տնտեսության կարևորագույն հատվածն են կազմում։ Ներ են դրվել մետաղաարտնահանման եւ շինանյութերի արտադրության նոր տեխնոլոգիաներ, ինչը բացի տնտեսական արտնավետությունից նվազագույնի է հասցնում շրջակա միջավայրին, հետևապես եւ բնակչության առողջությանը վնաս հասցնելու ռիսկը։ Առողջապահության նախարարությունը շահագրգիր այլ պետական մարմինների հետ մշտապես բարելավում է նորմատիվ իրավական դաշտը։ Այն համապատասխանեցնելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից ընդունված աշխատողների առողջության պահպանում համաշխարհային գործողությունների 2008-17 թվականների ծրագրին։ Մասնավորապես բարելավվել են մասնագիտական հիվանդությունների կանխարգել բան նողված միջոցառումները Եվ այդ նպատակով տարեկան շուրջ 18000 աշխատող ենթարկվում է պարտադիր բժշկական զննության ինչի արդյունքում վերջին տարիներին Հայաստանում մասնագիտական հիվանդությունների նոր դեպքեր չեն արձանագրվել իսկ ոչ մասնագիտական բնույթի առաջական խնդիրներ ունեցող աշխատողները մշտապես կամ ժամանակավորապես տեղափոխվում են այլ աշխատանքի միաժամանակ ներ է դրվել հիվանդությունների միջազգային դասակարգիչը Բարեփոխման փուլում է նաև վերահսկողություն իրականացնող մարմինների գործունեությունը, ներ են դրվում ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթի համակարգը, ինչի կիրառությունը կբարձրացնի գործատուների պատասխանատվությունը եւ ստուգումների արդյունավետությունը։ Խոշոր արտնաբերական համալիրներին հարակից բնակավայրերում եւ Հայ առողջապահության ու բնապահության նախարարությունները համատեղ իրականացնում են բնակչության առանձին խմբերի, ինչպես նաև շրջակայ միջավայրի օբյեկտների մշտադիտարկում եւ անհրաժեշտության դեպքում իրականացվում են անհետաձգելի կամ ծրագրավորված միջոցառումներ։ Հարգելի բարեկամներ, բնակչության առողջության պահպանման եւ հիվանդությունների կանխարգելման խնդիրները մշտապես գտնվել են երկրի նախագահի եւ կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Առողջապահության նախարարությունը պետական եւ տարածաշրջանային առողջապահական ծրագրերի մշակման ընթացքում հաշվի է առնում լեռնահանգային արտնաբերության ոլորտի ռիսկ այնությունը բարելավելով բնակչության եւ աշխատողների հարոշության դիտարկման ուղված աշխատանքները կարևորում է նաև հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը ինչը նպաստում է բնապահպանական կամ առողջապահական թերացումների վերհանմանը Կրկին ողջունում եմ սիմպոզիումի կազմակերպիչներին եւ մասնակիցներին հույս հայտնում որ խնդիրների ակտիվ քննարկումը կհանգեցնի հետագա համագործակցության բարելավմանը եւ կնպաստի լեռնահանգային արտնաբերության եւ շինարարության ոլորտներում բնակչության առողջության պահպանման ուղված նոր միջոցառումների ու ծրագրերի մշակման եւ իրականացմանը դրենիկ դումանյան շտակալց